வணக்கம் மக்கள் இன்னைக்கு பார்க்கறது கேட்குறது முக கமெண்ட்டு நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அக்வாமேன் ஸோ எல்லாருமே நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக அக்வாமேனை பற்றி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ எல்லோரும் ஜஸ்டிஸ் லீக் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப பேடாஸ் கேரக்டராக வந்திருந்தார் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அவரோட அக்வாமேனை பற்றி பார்த்துருவோம் வாங்கி சொல்லிக்கலாம் போயிடலாம் அக்குமேனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக நிறைய ஆரிஜின் ஸ்டோரி இருக்குது பட் இது வந்துட்டு எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்பவே பிடிச்ச ஆரிஜின் பட் எல்லா ஆரிஜின் மோஸ்ட்லி சிம்லராக தான் இருக்கும் பட் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சனால நான் சொல்கிறேன் ஸோ அட்லா நான் அவகிட்ட இருந்தால் இந்த இதாக ஆரம்பிக்குது ஸோ அட்லா நான் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அட்லான்டிஸோட ஒரு பிரின்ஸ் அதாவது பிரின்சஸ் மாதிரி ஸோ அவன் அங்கே வந்து எக்ஸைல் ஆகிட்டு இப்படி வந்துட்டு நம்ம ஹியூமனோடு வரம் அப்படி வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டவர் அதாவது வந்துட்டு லைட் டவர் மேனேஜராக நம்ம டாம் கரி இருக்கார் ஸோ அவர் வந்துட்டு லைக் தவறு கீழே வந்துடுறாரு அதை பார்த்தா நம்ம அட்லா நான் வந்துட்டு அந்த டாம் கரியை காப்பாற்றிட்டு போகிறாங்க ஸோ காப்பாற்றிட்டு கரைசத்து அப்புறம் ரெண்டு பேரும் பார்த்த உடனே காதல் வந்துடுது ஸோ ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலாக காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குழந்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க அந்த குழந்தை பேர் ஆர்த்தர் கரின்னு வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆர்த்தர் கரி தான் ஆக்சுவலாக நம்ம அக்வாமேன் ஸோ ஸோ அவன் பிறந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாவது மாதத்துலேயே லை நல்லா ஸ்விம்மிங் பண்ண கற்றுக்கணும் அது போக போக அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி தான் போகுது அவன் போக போக செம்ம ஸ்ட்ராங்காக மாறுறான் அதே மாதிரி ஸ்விம்மிங்கும் மீன் கூட பேசுகிறது மீனை வந்துட்டு பாதுகாக்கிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு டவுட் வந்தது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு இது வரைக்கும் அந்த அவங்க அம்மா யார் அவனோட பவர் என்னன்னு எதுவுமே தெரியாது ஸோ ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லி நீ உங்கள் பையனை நல்லா பார்த்துக்கோங்க சொல்லி அப்படியே கடவுளில் போய் மாயமாக மறைஞ்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா ரொம்ப சோகமாயிடுறாரு பட் இருந்தாலும் தன்னோட பையன் வளர்க்கணுமே சொல்லி வளர்க்குறாரு பட் அவருக்கு ஒரு லைக் மைண்ட் ஒரு சிந்தனை போயிட்டே இருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஸோ அவனுக்கு வந்து ஒரு வயசு ஆகுது பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு அந்த அளவுக்கு மெச்சூரிட்டி வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவனை கொண்டு போய் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க ஒரு டாக்டர் கிட்ட காமிக்கிறாங்க அந்த டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அக்வாரியம் பற்றி தான் வெளியில் அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பார் பட் உள்ளுக்குள்ள அவர் வந்துட்டு எனக்கு இந்த அட்லான்டியன்ஸ் அட்லான்டிஸ் இதை பற்றி மிகவே ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்த்தர் கரியை வந்து கூட்டு போய் காமிச்ச உடனே அவருக்கு வந்து செம்ம குஷி ஆகிடுது அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய பேப்பர் எழுதியிருக்காரு ஸோ எழுதி அவர் இந்த மாதிரி அட்லான்டிஸ் உண்மை இந்த மாதிரி அட்லான்டின்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி லைக் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க உண்மையிலே பார்த்தா இந்த டாக்டர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லவர் தான் பட் இவருக்கு வந்து என்ன பிரச்சனையோ தெரில இவர் வந்துட்டு நான் எழுதின பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இதை கேட்டால் நம்ம டாம் கரி வந்து செம்ம காண்டாயிரு ஏன் கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்துட்டு லைக் இது எல்லாமே ப்ரைவேட்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் பட் நம்ம அந்த டாக்டர் வந்து சொல்லி பேசி கேட்காம பப்ளிஷ் பண்ண பண்ணியே அவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டாம் கரி என்ன பண்ணுறான்னா லைக் அந்த டாக்டர் இல்லாத சமயத்தில் கீழே போய் அவர் ஒரு மொப் டீட்டெயில்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் இது வரைக்கும் எழுதி வச்சுருந்த அந்த நம்ம ஆர்த்தர் கரி அட்டான்டிஸை பற்றி எழுதி வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அழிச்சு துவம்சம் வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம டாக்டர் அதை பார்த்துட்டு ஏன் அப்படி பண்ணால் சொல்லி ரெண்டு பேருக்கும் மிகப்பெரிய வாக்குமாக இருந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் லைக் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க பட் நம்ம டாக்டர் வந்து லைக் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கெட்டவராக மாற ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் வந்துட்டு லைக் என்னோட லைஃப் டைம் ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்படி பண்ணிட்டானுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மர்ஸ்னரி அதாவது ஒரு ஹிட்மேன் ஒரு கொலைகார கூலிப்படை அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை வந்துட்டு லைக் இந்த மாதிரி டாம் கரி கொண்டுட்டு அவனோட புள்ளையை தூக்கிட்டு வந்துடுங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதே சமயத்தில் வந்துட்டு ஆப்போசிட்லாம் நம்ம அக்வாமேன் அதாவது ஆத்தர் கரியை என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த மாதிரி நம்மளை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரிய போதே நம்ம இங்கே இருக்க சேஃப் இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லி கடலுக்குள்ளே போயிடுறாரு ஸோ போகிற டைமில் வந்து ஒரு பிளைன் வந்து கிராஷ் ஆகி கடலுக்குள்ளே விழுந்தது பட் வேறு வெளியே தெரியல அவருக்கு அக்வாமேன் ரொம்ப நல்லா வரல அவர் வந்து பல எல்லா உயிர்களையும் காப்பாற்றி ஆகணும்னு சொல்லி அந்த பிளைன் அப்படியே அழகாக தூக்கிட்டு மேலே வந்துடுறாரு பட் அந்த சமயத்தில் எல்லோரும் வந்து பார்த்துடுறாங்க அது எல்லோரும் வந்து வீடியோ எடுத்து அந்த மாதிரி நியூஸ்லலாம் போட்டுறாங்க ஸோ அவன் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகிட்டாரு எல்லா மக்களும் வேணால் அக்வாமேன் அக்வாமேன் கூப்பிட ஆரம்பிச்சு ஸோ இந்த பக்கம் வந்துட்டு லைக் சம அவர் வந்துட்டு சம ஒரு மாதிரி ஷை டைப் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா அவங்க அப்பாவை தேடி வராது ஸோ அப்போ அவங்க அப்பா தேடி வரும்போது இந்த பக்கம் அந்த மர்ஸ்னரி அதாவது கூலிப்படையில் சொன்னேன்னா அவர் வந்துட்டு நான் அவங்க அப்பா வடிக்கிறத பார்த்துறாரு ஸோ அவருக்கு வேறு வழி தெரியல
அவன் தான் ஃப்யூச்சரில் பிளாக் மேண்டாவாக மாறுறான் ஸோ இப்போ வரப்போகிற டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ தான் சொல்கிறாங்க பட் டிசம்பர் தான் மோஸ்ட்லி ஸோ டிசம்பரில் வந்து அக்வாமென் வரப்போகுது அதில் மெயின் வில்லனாக நம்ம பிளாக் மேண்டாக தான் இருக்காரு அதுக்கு கேஸ்ட் ஆகிருக்கா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாஷன் அல் அப்துல் மைதீனம் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ கேஸ்ட் ஆகிருக்காங்க ஸோ எந்த கேஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலாக நல்லதாக கெட்டதான்னு தெரியல நம்ம படம் பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ அப்படி தப்பிச்சு போனால் நம்ம ஆர்த்தர் கரி அக்வாமேன் வந்துட்டு லைக் அவங்க அம்மா தேடணும்னு நினைக்கிறாரு பட் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய அவங்க இடைஞ்சல் அந்த மாதிரி நிறைய வருது ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம உலகத்தில் இருக்க மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்தவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த கூட்டத்தோட பேர் தான் ஜஸ்டிஸ் லீக் எஸ் கைஸ் நம்ம அக்வாமேன் தான் ஃபவுண்டிங் மெம்பர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் லீக் பட் மூவியில் வந்து நம்ம பேட்மேன் ஃபோன் பண்ண தான் காமிச்சிருப்பாங்க பட் எதுக்குன்னு தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வச்சுருக்க ட்ரைடண்ட் அதை பற்றி பேசி ஆகணும் அந்த ட்ரைடண்ட்டை ஆக்சுவலாக க்ரியேட் பண்ணது ஒரிஜினல் காமிக்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைக்ளாப்ஸ் ஆடமின் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டலை யூஸ் பண்ணி நம்ம நெப்டியூனோட ஃபுல் எசன்ஸை கொடுத்து அந்த ட்ரைடண்ட்டுக்கு வந்து லைக் ட்ரைடண்ட் ஆஃப் நெப்டியூன் அப்படின்னு ஒரு பேர் வைக்கிறாரு ஸோ அது வந்துட்டு லைக் ஒரு மிகப்பெரிய பவரான ட்ரைடண்ட் அதை யாராலுமே அழிக்க முடியாது பட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெட் கிங் அதாவது அட்லாண்டஸ் ரூல் பண்ணிகிட்ருக்க டெட் கிங் வந்துட்டு லைக் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்டிக் மாதிரி வச்சுருக்காரு அதில் தான் இந்த ட்ரைடண்ட் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம அக்வாமெனை சூஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க எப்படின்னா நம்ம லைக் மியோனியர் மாதிரியே தோர் வச்சுருப்பாங்கல்ல ஸோ இந்த ட்ரைடண்டோட பவர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அக்வாமெனோட பவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நம்ம தோர் வச்சுருக்க மியோனியர் மாதிரி அவரோட தண்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது யூஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் எந்த யாராலுமே அழிக்க முடியாது இவர் இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய வேவ்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் அது மாதிரி மீன் கூடலாம் டெலிபதி மூலம் பேசலாம் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எபிலிட்டிஸ் கிட்ட போயிடுவோம் ஸோ அக்வாமனோட எபிலிட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரால் ஆப்வியஸ்லி சூப்பராக ஸ்விம் பண்ண முடியும் சூப்பர் பவர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அதாவது தண்ணியில் இருக்க எல்லாத்தையும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ வீட்டான் சரி அழகாக தூக்கிட்டு வரும் அதே மாதிரி லேண்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா மனுஷனோட எட்டு டைம் பவர் அவருக்கு அதிகமாக இருக்கு அது மாதிரி சூப்பர் ஹியூமன் ஸ்பீடு இருக்கு ஆனால் நம்ம ஃப்ளாஷ் அளவு கிடையாது கொஞ்சம் தான் அதே மாதிரி அவர் கையில் வச்சுக்க ட்ரைடன் அதை யூஸ் பண்ணி அவர் வந்துட்டு நிறைய ஷாக் யூஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் க்ரியேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரைடன்ட் எங்கே விழுந்தாலும் அவரோட கைக்கு வரும் அது அது நம்ம மியால் நிர்மதி கைக்கு அப்படியே வந்துடுறது வாட்டர் அந்த தண்ணி இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தண்ணி பக்கத்தில் சண்டை போடுறாங்கன்னா அந்த தண்ணியில் அது வந்து மர்ஜ் ஆகி திருப்பி அவரோட கையிலக்கே வந்துடும் அதாவது எப்படி சொல்கிறேன்னா எசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த நெப்டினோட எசன்ஸ் தான் அதோட பவர் தான் அந்த மாதிரி உதவாகுது நம்ம தண்ணி இல்லாத பாலை வந்துட்டு சண்டை போடுறாங்கன்னா அவரோட கைக்கு வராது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே இருக்க உயிரினங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இவரோட டெலிபதி பவர் இருக்குது இவர் வந்து இது ரொம்ப ஈஸியாகவே யூஸ் பண்ணுவார் அது ஒரு ட்ரைடன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு ஈஸியாக நம்ம டாக் சைடே வந்து ஈஸியாக குத்திடும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கு ஆல்சோ இவர் தான் வந்துட்டு நம்ம ஏழு கல்ல கடலோட ராஜா அந்த மாதிரி சொன்னால் உண்மையான கடல் ராசா இவர் தான் ஸோ அவ்வளோதான் கேஸ் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஆர்த்தர் கேரி அதாவது நம்ம அக்வாமனோட ஆரிஜினல் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லிவிட்டேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேறு எதாவது ஆரிஜின் வேணுமா சொல்லுங்கள் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணேன் அது வரைக்கும் ஹேப் ஃபன் கைஸ் வ